हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नेतृत्व और उसके प्रकार इस मीन टूडे विल स्टडी लीडरशिप इट्स टाइप्स पार्ट टू इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड पार्ट वन दैट इज द थ्री लीडरशिप स्टाइल्स गिवन बाय कर्ट लेविन एंड एट ऑल एंड दे व ऑटोक्रेटिक लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप एलिसिस फेयर and where the fourth one was given by max weber that is transformational or charismatic leadership yani ki pehli video mein humne padha tha char prakar ke netritva padhe the humne jo ki kurt levin ne diye the kurt levin ne pehle teen jinko loktantrik nirankush aur lisis fair yani ki chalo karo let do karne do aur jo chautha tha charismai charismai jo tha leadership wo max weber ne diya tha वो हमने चार लीडरशिप स्टाइल कल पढ़े थे टुडे विल स्टडी द नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल्स दैट इज गिवन बाय बेल सेटोल एंड दे आर ऑन द रोल ऑन द बेस्ड ऑन द रोल ऑफ अ लीडर यानी कि भूमिका के आधार पर नेतृत्व के प्रकार आप देखेंगे नेतृत्व के लिए उस सदस्य को जिम्मेदार ठहरा जाता है बेल सेटर 1955 में उन्होंने बताया है कि नेतृत्व के लिए उस सदस्य को जिम्मेदार ठहरा जाता है यानी उस सदस्य को एट्रीब्यूट किया जाता है लीडरशिप जो संयोजन तथा दो अत्यधिक विशेष प्रकारों यानी कार्य और सामाजिक कार्य या सामाजिक फंक्शन सोशल फंक्शन के एकीकरण का सबसे अच्छा प्रतीक होता है ये बात बेल सेन स्लेटर ने कही है और उन्होंने इसी के आधार पर दो प्रकार के नेतृत्व का सुझाव दिया है जैसे कार्य उन्मुख और सामाजिक भावनात्मक उन्मुख इसको एक एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे इन इंग्लिश लीडरशिप टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रोल दैट इज बिन बेल्स एंड स्लेटर 1955 दे सेड लीडरशिप इज एट्रीब्यूटेड टू दैट मेंबर हु बेस्ट सिंबलाइज द वेटेड कॉम्बिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द टू मोर स्पेशलाइज फंक्शन दैट इज टास्क एंड सोशल फंक्शन ये सदस्य टू टाइप्स ऑफ लीडरशिप दैट इज टास्क ओरिएंटेड एंड सोशियो इमोशनल ओरिएंटेड नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस लीडरशिप वन बाय वन यानी कि कार्य उन्मुख नेता यानी टास्क ओरिएंटेड जो नेतृत्व होते हैं तो खास कार्य उन्मुख टाइप का जो नेतृत्व होता है या जो कार्य उन्मुख नेता होते हैं वो क्या है कार्य उन्मुख नेताओं की दृष्टि हमेशा कार्य के सफल समापन पर ही लगी रहती है यानी कि जो समूह का जो कार्य है उसका किस तरह से उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए वो केवल उसी पर ध्यान देते हैं सारा फोकस सारी एनर्जी वो उसी पर लगा के रखते हैं अब आप देखिए इसके आगे क्या क्या उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं वे यानी कार्य उन्मुख नेता अनुयायियों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देते हैं उनकी जो तो पर्सनल लीड्स होती हैं उनके पर्सनल एम्बिनेशन होते हैं एम्बिशन होते हैं उन पर वो बहुत ही कम ध्यान देते हैं उनका उनकी नज़र उनका फोकस उनका दृष्टिकोण पूर्ण रूप से किस तरह से जो समूह का कार्य है जो गोल दिया गया है उसको पूरा करना होता है यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है अब देखिए नेक्स्ट वे यानी कार्य उन्मुख नेता लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने संपूर्ण संसाधनों का उपयोग करते हैं वो भी इकोनॉमिकली उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं ह्यूमन रिसोर्सेज हैं फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन सभी का वो इकोनॉमिकली इस्तेमाल करते हैं देखिए आमतौर पर वे योजनाएं और रणनीतियों का स्वयं बनाते हैं यानी जो स्ट्रेटजीज और जो प्लान्स होती हैं ग्रुप से संबंधित समूह से संबंधित उनका निर्माण कैसे वो बनानी है क्यों बनानी है और किस प्रकार से समूह के उद्देश्यों को पाया जा सकता है उन सभी को वो स्वयं ही बनाते हैं अपने समूह के सदस्यों से वो इस बात से कोई चर्चा या कोई परामर्श नहीं लेते हैं नेक्स्ट देखिए आप वे कुशल प्रतिनिधि होते हैं उनको बहुत ही एक स्किल्ड रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और उपलब्ध संसाधनों को अच्छी तरह से और आर्थिक रूप से प्रबंधित यानी मैनेज करते हैं वे यथोचित तरीके से अपने अनुयायियों को निर्देश देते हैं ये भी उनकी खास बात होती है कि क्या और कैसे करना है अनुयायियों को क्या करना है और कैसे करना है ये बात वो अच्छी तरह से अपने अनुयायियों को समझा देते हैं इसमें एक तरह से वो पूर्ण रूप से कुशल होते हैं यानी कि जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं जो कार्य उन्मुख होते हैं अगला देखिए आप 
वे मुख्य रूप से समूह के बाहरी कार्य के मामलों की ओर उन्मुख रहते हैं समूह का बाहरी का मतलब होता है समूह का जो आंतरिक कार्य मैं एक बार मीनिंग बता देता हूँ जो समूह से संबंधित लोगों की इच्छाएं होती हैं लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं कैसे विचार विमर्श करते हैं ये होते हैं आंतरिक लेकिन वो इस चीज़ के बारे में फोकस नहीं करते हैं वो फोकस करते हैं समूह के बारे समूह का बारे का मतलब ये है जो समूह को गोल मिला है जो ऑब्जेक्टिव मिला है या समूह किस तरफ बढ़ रहा है उसकी तरफ वो पूर्ण रूप से उन्मुख होते हैं और वो उसी पर ध्यान देते हैं ज्यादा से ज्यादा फोकस उनका वही रहता है ये होते हैं समूह के भारी कार्य इस प्रकार की शैली यानी कि आप देखोगी टास्क ओरिएंटेड टास्क ओरिएंटेड जो शैली है लीडरशिप की शैली है दैट इज वहां पाई जाती है वो शारीरिक श्रम वाली नौकरी ब्लू कॉलर जॉब्स जहां पर शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है वहां पर टास्क ओरिएंटेड टाइप की जो है लीडरशिप की आवश्यकता होती है या रक्षा क्षेत्र में जहां पर प्लानिंग स्ट्रेटजीज वहां पर तैयार करने के लिए कुछ लीडर्स के पास पूर्ण सूचनाएं जो होती हैं और जहां पर गुप्तता हमें एक सीक्रेसी रखनी होती है वहां पर इस प्रकार की शैली पाई जाती है और जहां पर सुरक्षा सर्वोपरि हो क्योंकि अगर इस टाइप की शैली में यह माना जाता है कि अगर नेता सूचनाओं को अगर शेयर करता है तो वो सूचनाओं को लीक होने का खतरा रहता है इसलिए वो सूचनाओं को लीक होने से बचने के लिए इस प्रकार की नेतृत्व की शैली अपनाई जाती है और वहाँ पर यह उपयुक्त भी होती है दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो देयर ये इसकी वहाँ पर जरूरत भी होती है अब इन सभी को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं लेट एस सी टास्क ओरिएंटेड द टास्क ओरिएंटेड लीडर्स हैव देयर साइट सेट ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टास्क एट हैंड वाट एवर द टास्क और गोल दे हैव एट देयर हैंड द मेजर फोकस दे हैव ऑन दैट ओनली दे पे रिलेटिवली लेस अटेंशन टू द नीड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोअर्स और द ग्रुप मेंबर्स दैट इज सेकेंडरी और वेरी लेस इंपॉर्टेंट टू दैम दैट देर मेन फोकस इज वॉट इज द आउटकम ऑफ द टास्क दे पुल देर मैक्सिम रिसोर्सिस टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द गोल वॉट एवर रिसोर्सिस दे हैव देर फिजिकल रिसोर्सिस फाइनेंशियल रिसोर्सिस और ह्यूमन रिसोर्सिस दे पुल टूगेदर सो दैट दे कैन कम आउट विद द लेस बेस्ट एंड लेटेस्ट आउटकम्स एंड इट्स शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दे फॉर्म्स प्लेन स्ट्रेटरीज ऑलमोस्ट सिंगल इंडली दे डोंट सीक एनी सजेशंस और रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ग्रुप्स मेंबर्स दे प्लान देयर स्ट्रेटरीज देम सेल्स एंड दे कीप देम टू देम सेल्स एंड दे ही और सी डज नॉट लाइक टू डिस्कस विद द ग्रुप मेंबर्स नेक्स्ट दे आर एफिशियंट डेलीगेटर्स एंड मैनेज अवेलेबल रिसोर्सिस वेल एंड इकोनॉमिकली आई नोट टोल यू डेलीगेटर्स दे डेलीगेट पावर्स little powers to them their group members but they able manage the resources what are resources they have very economically here i want to say that they does not delegate all parts but few and maximum they keep with them this means they do not uh, task oriented leaders they do not uh, delegate all parts but the important parts and that which are centralized they keep with them rest was small and uh, that they think that is unimportant that they cannot fulfill themselves they delegate to their members they appropriately instruct subordinates what to do and how to do here i want to say this is their skill they clearly brief their members and followers what has to be done and how it has to be done without any delay or without any flow this is the best quality or skill they have next they are primarily oriented towards the external task of each of the group here i want to explain what are the external task external task means task or activities which are not sent, not directly deals with the members of the group this means let us understand first internal task internal task of the groups are the aspirations needs desires behavior interpersonal interaction of the group members is the internal task suppose a member or a group feel or fall is sick though they may contact with him or with her but not fully involved with them because they are worried about the actual task means actual task means what is the goal has been given to the group what is the objective of the group and it has to be completed within stipulated time they meet deadlines this means they are primarily uh, oriented towards the external task of base of the group they are suitable for blue collar jobs any such a leadership is suitable for blue collar jobs where 
hard work physical work is need in defense where it is very important to achieve the mission and to keep the information secret or where safety is paramount where the activities or a group activities where safety is most important it has been considered that if the members share their plans with the group members there are chances that plans may get leakage and finally the goal of the group is defeated that was that is the reason at such locations where blue collar blue collar jobs defense or where safety is important task oriented leadership is being followed now let us see the next samajik bhavnatmak unmukh yani netrutva ki is shaili mein team ke sadasyo ko sarthak avsar pradan kiye jate hain aap dekhenge iska naam bata raha hai samajik bhavnatmak yani is prakar ki netrutva shaili samajik hoti hai aur bhavnatmak hoti hai टीम को प्रत्येक सदस्य की प्रेरणा का स्तर का था उसके बीच आपसी सामंजस्य की डिग्री के आधार पर आका जाता है क्योंकि ऐसे नेता टीम के प्रत्येक सदस्य को बराबर और अद्वितीय मानते हैं दे कंसीडर ई सब्जेक्ट एज इक्वल एंड यूनिक ये सुलभ जिनके पास आसानी आसानी से पहुंचा जा सके अप्रोचेबल खड़े तथा सदस्यों की व्यक्तिगत जरूरतों के साथ साथ सदस्यों की व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं यानी कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो सामाजिक इस टाइप के जो नेता होते हैं सामाजिक भावनात्मक जो नेता होते हैं वो जो समाज के जो नेता हैं वे उस समूह के जो सदस्य हैं उनकी व्यक्ति समस्याएं क्या है उनको सोल्व करने में उनकी जरूरतों को पूरा करने में आप देखेंगे कि ये एक तरह से टास्क ओरिएटेड से जस्ट अपोजिट है उनका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं अप्रोचेबल होते हैं जो चाहे जब भी जाके उनसे मिल सकता है सामाजिक पुरस्कार आम बात होती है जो समूह के सदस्य अच्छा काम करते हैं वो एक सामाजिक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है उस पर उन लोगों को पूर्ण रूप से सम्मानित किया जाता है नेक्स्ट देखेंगे और इस पुरस्कार से वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर मोटिवेशन बढ़े प्रेरणा उनके अंदर बढ़ती है इस प्रकार के नेता शैक्षिक संस्थानों और कल्याण संघों के लिए उपयुक्त होते हैं और आमतौर पर वहाँ पाए भी जाते आप देखेंगे कि प्रोफेसर टीचर्स जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं वो केवल क्लास को एक परसेंटेज लेके आना सभी को पास कराना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है उनका मुख्य वो एक मेंटोरशिप का भी रोल प्ले करते हैं मेंटोर का रोल प्ले करते हैं कि बच्चों की समस्याएं क्या है व्यक्तिगत समस्याएं क्या है कैसे उनसे उभर कर आया जा सकता है उनकी जरूरतें क्या है साथ साथ उनको पढ़ाई भी है उनकी ये सारी चीज़ों की आवश्यकताएँ उनकी पूरी की जाती हैं इसीलिए ऐसे लीडर्स को सामाजिक भावनात्मक उन्मुख जैसे आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन देखते हैं उसके अंदर ये उद्देश्य नहीं होता है कि हमारा मुख्य काम क्या है मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे सदस्य हैं उनके कल्याण को किस प्रकार से देखा जाता है और कैसे उनको पूरा किया जाता है इस प्रकार के नेतृत्व की सबसे बड़ी खास बात यही होती है न लेटर सी इन इंग्लिश सोशियो इमोशनल ओरिएंटेड लीडर्स इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप टीम मेंबर्स आर प्रोवाइडेड विद मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज अवसर प्रदान किया जाते हैं अपॉर्चुनिटीज सिचुएशन आर प्रोवाइडेड टू टीम मेंबर्स बाय द लीडर्स टीम इज जस्ट बाय डिग्री ऑफ कॉसिवनेस एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ ईच मेंबर बिकॉज सच लीडर्स कंसिडर्स ईच टीम मेंबर इक्वल एंड यूनिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द परफॉर्मेंस ऑफ टीम इज जस्ट बाय नॉट बाय द गोल वॉट इज द अचीवमेंट द गोल बाय वॉट इज द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन एंड कॉसिवनेस एंड कोर्डिनेशन अमंग दी मेंबर्स वॉट इज देयर मोटिवेशन लेवल How these members are behaving, how their behavior is, how their welfare is, and the important thing is that because why it is done? Because the team leader considers each member that is equal and unique. Next, we see they are approachable. Any individual can, any group member can immediately, whatever the time they feel need, they feel they can approach the leader. That is very important. They allow that. that space they reduce that space and they can meet any time they are genuine and particular about individual needs and even ready to give helping hand in dealing with personal problems this means if a member feels that they have some certain personal problems they can come and contact with the team leader and they can provide certain solutions if they have or they can arrange for solutions rewards are common such leaders what they do they arrange social functions in this social functions the achievers the members who perform better they are rewarded that is positive reinforcement that is very important 
this way they take care of the group members needs and the last one is they are suitable for and generally found in academic institutions and welfare associations they are very important in academic institutions it is very important it is the academic professors teachers jbt teachers all teachers and pgts lecturers professors all are socio emotional leaders they are oriented this way why they are worried about not worried they focus on the group goals also they focus on the needs of the students not only that they get high marks and leave it no personal needs their personality development their career needs their physical needs all these needs that they are setting there when they are studying in the class the classroom behavior classroom environment is fine so that their physical need of satisfaction and comfort is can be maintained so that they can study well they can become a responsible citizen of country that is the main focus of the teachers and this way they are known as socio emotional oriented leaders and where welfare associations also such leadership style are found resident welfare associations or other associations dear friends it was about the leadership part 2 we have studied uh, today the two types of leadership task oriented and socio emotional oriented leadership hum do prakar ke padhe ye bels aur ne इनको सुझाया था तो हमने पूर्ण रूप से दोनों वीडियोस में दो प्रकार के लीडरशिप पढ़े हैं और वो टोटल मिला के हमारे पास छः प्रकार के लीडरशिप हैं ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लिसेसफेयर ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिस्मेटिक लीडरशिप एंड टास्क ओरिएंटेड एंड सोशो इमोशनल लीडरशिप दीज आर रेफरेंसेज फ्रॉम विच आव टेकन यू कैन रेफर दम फॉर अदर मोर स्टडीज थैंक यू फ्रेंड्स मीट यू नेक्स्ट टाइम दिस इज माई ई मेल यू कैन एनी सजेशंस any critical comments any complaints they will be received by me with fully heart full heart and that is sorry open heart and i will try to incorporate and make some amends if required thank you once more